ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഇ എസ് ടി വൺ സീറോ സീറോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയുള്ള തേർഡ് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം ലോയും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കിയായിരുന്നു ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം ലോൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ പാരലോഗ്രാം ലോയിലെ ഇക്വേഷൻസും ഓരോ കണ്ടീഷൻസും ഡിഫറെൻറ്റ് കേസുകളും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ കെ ടി യു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഓഫ് ടു ഫോഴ്സസ് എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു ആർ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി determine the angle between them when the resultant is square root of 149 newton okay ee question le parayunnathu rendu force act cheyunnundu f1 um f2 um adinde greatest resultant um least resultant um 17 newton um 3 newton um aanu okay appo so, nammal kazhinja lecture le parayunnathu rendu force p um q um ennu parayunna rendu force ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് പഠിച്ചായിരുന്നു ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് പി പ്ലസ് ക്യൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റിസൾട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റിസൾട്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ എപ്പോഴാണ് അത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആകുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റിസൾട്ടൻറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിന് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു അതായത് പി പ്ലസ് ക്യൂ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്രിക്സ് സമ്മാനിക്കും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തത് ലീസ്റ്റ് റിസൾട്ടൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ലീസ്റ്റ് റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് ക്യൂ ഇതാണ് ലീസ്റ്റ് റിസൾട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് റിസൾട്ടൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് ടു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റിസൾട്ടൻറ്റ് എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ നമ്പർ വൺ ലീസ്റ്റ് റിസൾട്ടൻറ്റ് എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ അതിക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആംഗിൾ ആൽഫ വെൻ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി നയൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി നയൻ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി നയൻ ന്യൂട്ടൺ ആകുമ്പോൾ ആൽഫ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടു കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് വൺ ടു എഫ് വൺ എന്ന് വരും എഫ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് സോറി എഫ് ടു മൈനസ് എഫ് ടു എന്നുള്ളത് സീറോ ആയി പോവും സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ആവും ഇപ്പോൾ ടു എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് വൺ ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ ആദ്യ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എടുത്ത് എഴുതാം എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ഇത് ഇന്ന് എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻറ്റീൻ ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ മൈനസ് എഫ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ എഫ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺനോൺ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ റിസൾട്ടൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വി ഹാവ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ റിസൾട്ടൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എഫ് വൺ എഫ് ടു കോസ് തീറ്റ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് ആൽഫ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിട
റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടീൻ ആവും ഓക്കെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് വരും സീറോ ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ കോസ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ആൽഫ എന്തായിരിക്കും കോസ് തീറ്റ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് കോസ് ഇൻ കോസ് ഓഫ് സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ എഫ് ടു ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ടു ഫോഴ്സസ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആർ ആക്ടിങ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഒരെണ്ണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഒരെണ്ണം ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അത് ഒറ്റ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ഫോഴ്സ് പി ആൻഡ് ക്യൂ മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മെഷേർഡ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് പി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയും ക്യൂ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടർ ആണ് ഈ പിയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയാണ് അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സും ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ക്യൂ അപ്പോൾ ക്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ന്യൂട്ടർ ആണ് അതോടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇനി ക്യൂവും ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് ക്യൂവും ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് അതാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി അടുത്തത് ഇതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഏതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് പിയും ക്യൂവിൻ്റെയും ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ആൽഫ അപ്പോൾ ആൽഫ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഇതാ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഫിഫ്റ്റി ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൾ ടു കിട്ടും അപ്പോൾ ആൽഫ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുക തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ അറിയാം റിസൾട്ടൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ എസ് ഈക്വൾ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ കോസ് ആൽഫ പി ഇൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ടു ഇൻറ്റു പി ക്യു കോസ് ആൽഫ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി ആണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ എസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇതാ ഇതാണ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ പിയും ആറും ആയിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിൾ ഒന്നെങ്കിൽ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂവും ആറും ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് രണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാലും നമുക്ക് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പി പിയും റിസൾട്ടൻ്റും ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ തീറ്റ ആയിട്ട് പഠിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ തീറ്റ എന്ന് പറ
ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടലും റിസൾട്ടൻ്റും ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഇതാ ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഇതുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഇത് തീറ്റ തീറ്റ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ടൻ്റ് വരുന്നത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൈവ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നുള്ളൂ അതായത് റിസൾട്ടൻറ്റും ക്യൂ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അതിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇത്രയും ആൽഫയാണ് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഈ ക്യൂ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ മൈനസ് തീറ്റ അതായത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് റിസൾട്ടൻറ്റും ക്യൂവായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അതുകൂടി വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ എ ബോട്ട് ഈസ് മൂഡ് യൂണിഫോംലി ബൈ പുള്ളിങ് വിത്ത് ഫോഴ്സസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ടു ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആക്ടിംഗ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബോട്ടാണ് ഈ ബോട്ടിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടണും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ടു ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടണും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് പുൾ ഓൺ ദ ബോട്ട് അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് പുൾ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് വിത്ത് ഫോഴ്സസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനോടൊപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അതായത് തീറ്റ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഫൈ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആൽഫ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാരലൽ ലോഗ്രാം ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടും ഇതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാമിലാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഇപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ കോസ് ആൽഫ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ കോസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് സിക്സ്റ്റി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ റിസൾട്ടൻറ്റും ഈ പി യു ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് അതായത് തീറ്റയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഫോർട്ടി ഈസ് തീറ്റ അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻറ്റും പി യു ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് ദർ ഫോർ വി ഹാവ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ബൈ ക്യൂ ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ സിക്സ്റ്റി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ കോസ് സിക്സ്റ്റി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ നയൻ ഫോർ അവിടെ നിന്ന് തീറ്റ കണ്ടു പിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ നയൻ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്തത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ റിസൾട്ടൻറ്റും ഈ ടു ഹൺഡ്രഡുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഇക്വേഷൻ ആൽഫ മൈനസ് തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ
വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു തവണ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ആംഗിൾസും മറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് ഒരു പാരലോഗ്രാം ലോവിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു